Dzień dobry, serdecznie koni, witam Was w kolejnym odcinku Akcja Transformacja. Dzisiaj zupełnie nietypowy odcinek w plenerze, powiedziałbym w terenie, ale też odcinek z gościem specjalnym Justyną Kawacz-Matysiak, prezes firmy Janex International. Dzień dobry. Tak się Justyna składa, że 25 lat nam mija wspólnie w tej branży i na kanwie tego chciałbym zadać Ci kilka pytań o tym, jak minęło Ci te 25 lat. <grym> tak, rzeczywiście, to 25 lat za mną, będzie w październiku tego roku. W firmie Janex International, firma, która zajmuje się dystrybucją, profesjonalnych systemów zabezpieczeń. Droga moja była długa. Długa, ciężka, lekko nie było. Jak zaczynałaś, powiedz. Tak, zaczynałam w dziale sprzedaży. Wtedy, powiem, w branży było kilka kobiet, było tylko kilka firm. Kilku dystrybutorów. Kilku dystrybutorów. Czyli wtedy kilku, było kilku dystrybutorów. Kilku dystrybutorów, dokładnie. Lekko nie było, dlatego że nie było wtedy jeszcze internetu. Dzwoniło się do klientów z książek telefonicznych. Tak. Taka w ogóle panorama abstrakcja, firm, panorama firm, firm, książki telefoniczne. Więc tak naprawdę wiecie Państwo, dla widzów, którzy dzisiaj mają 30-25 lat, to jest abstrakcja, tak? Jak ja zaczynałam. Natomiast rzeczywiście po pięciu latach w dziale handlowym i ja, i mój prezes, wtedy ówczesny pan Jan Brus świętej pamięci, postanowił dać mi szansę i, i zostałam dyrektorem generalnym. I powiem dalej, lekko nie było. Klienci w tej branży to sami byli faceci. sami faceci. Tak, ja byłam bardzo młodą dziewczyną bez doświadczenia. Dzisiaj z perspektywy potwierdzam czasu to, mam ogromne doświadczenie, to 25-letnie. Ale to była też bardzo ciekawa praca, bardzo dużo wyzwań, bo wtedy było trochę inaczej. Żebym ja mogła zaistnieć wśród mężczyzn, musiałam mieć ogromną wiedzę. Dlatego też bardzo dużo się uczyłam. Wtedy królowały systemy alarmowe. Dzisiaj ta technologia jest zupełnie inna, ale o tym zaraz będziemy rozmawiać. No i tak mi się udało, że w sumie od 2012 roku jestem prezesem firmy. Zatrudniamy 62 osoby. No i tak naprawdę wśród mojej załogi jest 23 dziewczyny. Też na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych. I tu mogę potwierdzić, bo nigdzie tak dobrze i sympatycznie mi się nie przychodzi w odwiedziny, jak właśnie do nich, jak się tam wchodzi, to po prostu idzie się korytarzem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jest całe dziewczyny. Co ja zawsze uważałem, że nasza branża jest typowo męska, wy tutaj to zmieniacie ten wizerunek. Powiedz, jak właśnie, jeśli chodzi o kobiety w naszej branży, bo uważam, że to jest bardzo potrzebne, to, to, to musi być. Jak ty oceniasz przez te 25 lat udział jakby kobiet w naszej branży? Czy, czy tych kobiet jest coraz więcej? Jak, jak ty to widzisz? No ja starałam się zawsze, żeby mieć kobiety w firmie, szczególnie w dziale handlowym, żeby równoważyły te różne sytuacje, które zdarzają się w takich spotkaniach męsko-męskich. No bo wiadomo, kobieta wiadomo. uśmiechnie się, ale dzisiaj też są ogromne wymagania od klientów. My nie tylko się uśmiechamy, ale mamy ogromną wiedzę techniczną. Myślę, że klienci, którzy z nami współpracują, wiedzą, że w Janeksie są kobiety, które naprawdę potrafią skonfigurować systemy, potrafią przygotować projekt i koncepcję na zabezpieczenie naprawdę bardzo dużych budynków. Nasza firma od 2018 roku, to była też taka moja inicjatywa, współpracuje z VAT-em, z Wojskową Akademią Techniczną. I powiem szczerze, cieszę się, że na VAT też przychodzą dziewczyny. I mogę powiedzieć, i z dumą, że ja już takie dziewczyny z VAT-u mam w swojej e, firmie i to są naprawdę profesjonalistki, dla nas trochę to pół produkty, bo te dziewczyny już mają pojęcie o tym, co, jest, co to jest system alarmowy, telewizja przemysłowa, system pożarowy. One już się gdzieś z tym zetknęły. Ja byłam totalnie zielona, bo jestem jak po zarządzaniu, jak zaczynałam, tak? Więc e, to jest... Widzę, że tych kobiet jest coraz więcej. Nawet w firmach konkurencyjnych to obserwuję. Myślę, że mój szef kiedyś zapoczątkował fajną drogę, wierząc w to, że dziewczyny e, dadzą radę, jesteśmy wielozadaniowe. 
i uważam, że to się sprawdza. Tak, tutaj czasami nawet się mówi, że od kobiet się więcej oczekuje, nie? Czasami. Tak, to jest prawda. Natomiast wracając do tej techniki, bo wspomniałaś o wacie, to jest uczelnia techniczna, tak. wspomniałaś o tych systemach. Powiedz mi, no masz taką perspektywę dosyć długą, jeśli chodzi o technikę w branży ochrony. Jak oceniasz, które rozwiązania najlepiej przeszły te 25 lat? To znaczy te, które dzisiaj się najlepiej sp sprawdzają, te, które są, że tak powiem, najbardziej obiecujące. E, myślę, że jeżeli mówisz o tym, które przeszły, to nie tak, które weszły w rynek. Dlatego, że jak ja zaczynałam 25 lat temu, to wtedy na rynku widziało się jakieś kamery burle. Nie wiem, czy ktoś o pamiętam, tym pamięta, pamiętam, no właśnie. E, I to był rynek nieznany. Tak naprawdę nasza firma, magnetowidy. multiplexery, magnetowidy, e, przełączniki, kłady, switche tak, tak. E, i tak naprawdę ogromne kamery, które to, to totalna abstrakcja. Natomiast e, i ten rynek mega ewaluował. To, że wszystkie firmy ochrony zaczynały od monitorowania systemów alarmowych, ja powiem tak, 25 lat temu udział sprzedaży systemów alarmowych w Janexie to było prawie 70%. Dzisiaj On jest 15, dokładnie tak. Dzisiaj to jest 15%, a ponad 50% to jest telewizja przemysłowa. Ta telewizja weszła z ogromnym impetem, wdarła się w nasz rynek i my też obserwujemy, że tak jak kiedyś instalatorzy przychodzili po systemy alarmowe, to dzisiaj przychodzą po telewizję przemysłową. I to też się zmienia, myślę, z Twojej perspektywy, no bo Twoja firma też powstała. Dlaczego? Bo rynek troszeczkę to wymusił, tak, prawda? No, tak się stało. Nawet w ostatnio w statystykach widzimy, że przyrost ilości kamer jest znacznie większy niż przyrost tych systemów alarmowych. Natomiast wydaje mi się, że akurat z mojej perspektywy, kiedy ja dostarczam rozwiązania wiesz, do, do centrów monitoringu, jednak dużą rolę w, odgrywają te systemy analityki wideo, które tak, generują, generują ten alarm i powoduje to, że z tej kamery tak naprawdę robi się inteligentna centrala alarmowa, która generu, tak. rozpozna powiedzmy delikwenta i następnie e, wysyła ten alarm, nie? Natomiast powiedz mi, bo my często spotykamy się z tym, że jeszcze nie ma takiego głębokiego zrozumienia tej analityki wideo. Tak. Że obserwuję, że jakby jest taki podział na instalatorów systemów SS CCTV, tak. którzy instalują te systemy, ale nie używają za bardzo analityki. To prawda. I też widzę firmy ochroniarskie prowadzące centra monitorowania, które właściwie tylko po analitykę to. Jak, czy wy też obserwujecie, jakby, jak, jak macie podejście do tej analityki? Tak, ja myślę, że to co powiedziałeś. Są firmy, które stosują telewizję przemysłową, które często, gęsto wyjmują z pudełka kamerę wieszają. i ją wieszają, nie robią z niej kompletnie nic. Ale są też firmy, które my wspieramy, my w ogóle wszystkich staramy się edukować, tak, że kupując kamerę, dzisiaj ta kamera nawet za te 500 zł już ma możliwości analityki wideo. My to pokazujemy, my na naszym obiekcie mamy testowane e, analityki Boscha, Hika, Dachuły, e, Evosa, naszych dostawców i powiem szczerze, staramy się cały czas uświadamiać naszych klientów, że to jest cudowne narzędzie e, do tego, żeby eliminować przede wszystkim fałszywe alarmy. E, bo dzisiaj, e, nazwijmy to pan Kowalski, który zakłada sobie system alarmowy i telewizji przemysłowej w swoim domku, to dla niego jest idealne, jeżeli on by miał podłączone analityki wideo. My robimy szkolenia, my robimy szkolenia oczywiście bezpłatne dla naszych firm, nie tylko naszych, ale naszych przyszłych klientów. Wszystkich zapraszamy, tak? bo uważamy, że to jest technologia, która no, ktoś to zrobił po coś. Tak? I, I ona i... zaczyna być w zasięgu właściwie zwykłego Kowalskiego. Tak, ona jest w zasięgu zwykłego Kowalskiego, tylko pytanie, czy firma instalacyjna proponująca rozwiązania to za będzie zaproponuje tak. to. Tak? Bo tak jak kiedyś proponowano, że proszę pana, proszę się podłączyć do stacji monitorowania, tak. to będzie pan miał monitorowany alarm, to dzisiaj my zachęcamy, podłączajcie te systemy telewizji tak. przemysłowej tak. do tak. firm ochrony, tak. bo będziecie się czuli jeszcze bardziej bezpiecznie. No tak, tak, będzie, będzie, będzie nie... lepsza kontrola. No, Oczywiście. Operator będzie mógł zdanie zweryfikować, co się, co się dzieje. Natomiast ja tutaj yy, uprzedzając kolejny nasz odcinek, który, który dla Was przygotowałem, w którym wymieniam cztery takie główne kwestie związane z analityką wideo. Jedną z tych kwestii jest właśnie to, 
że te, tych, na przykład nawet tych producentów, których ty wymieniłaś, to, to te kamery, ta analityka, ona się specjalnie jakby nie różni. To znaczy są niuanse, ale... Tak, ale, są większe możliwości w niektórych nie, kamerach. Tak, ale to poru, porównując tą samą półkę, to jest powiedzmy zbliżone. Tak. Ja na przykład chcę właśnie koniecznie wam, kochani, zwrócić uwagę na to, że nie ma sensu jakby teraz przy kupowaniu kamery zwracać uwagę, czy ona kosztuje 5 zł więcej, czy 5 zł mniej. Warto jest zwracać uwagę na to, u kogo się to kupuje, żeby po prostu mieć wsparcie do tego, że A, dzisiaj oczywiście. ten sprzęt można, przepraszam, kupić wszędzie, prawie że na targu, ale ważne jest u kogo i się kupuje i ważne są też zaplecze takiego dystrybutora jak u Was. Nie? To... Mój dział techniczny to jest tak naprawdę pięć osób, które mają w ogóle szkolenia trade trainer u każdego z dostępnych dlatego że no my właśnie chcemy szkolić, my chcemy dzielić się tą wiedzą, żeby klienci korzystali z tych możliwości, które dzisiaj dają urządzenia. To służy nie tylko im, bo oni też rosną w oczach swoich klientów, jak mają tą wiedzę, jak mogą coś zaproponować, więc ja zachęcam do szkoleń u nas. Robimy cyklicznie szkolenia, teraz już skończył się trochę COVID, więc można są one spotkać. na miejscu, można się spotkać, co no, bardzo lubimy. Tak, tak, dziękujemy. <laughs> I, bez maseczek, I bez maseczek, żeby nas było widać, także ja zachęcam Zachęcam oczywiście jak najbardziej do bezpłatnych naszych szkoleń, do naszej siedziby w ogóle, dlatego że my mamy piękny showroom, w którym są podłączone kamery. I są, i są kiełbaski. E, też. Też są. Też bywają. Dziękuję, dziękuję Ci dziękuję. bardzo, Krzysiek. Następnych 25 lat sobie życzmy. Tak, dziękuję. tutaj w szczęście i w biznesie, żebyśmy się za 25 lat tu spotkali i jeszcze lepiej Wam opowiedzieli o kolejnych 25 latach. Dziękuję, Krzysztof, bardzo za Twój dobry pomysł. Dzięki. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.